বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ঘাট আইটি সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন আমরা আজকে শিখব যে অফিস ম্যানেজমেন্ট বা অফিস অ্যাপ্লিকেশনের ফুল যে কোর্সটি রয়েছে এই ফুল কোর্সের আমরা ধারাবাহিকভাবে শিখব যে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্লাস মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা মাইক্রোসফট এক্সেল যে অফিস কোর্সটি রয়েছে এই অফিস কোর্স করে আসলে কি হবে তো আমরা সেই বেসিক আইডিয়াটুকু আজকে আমরা নেব তো অফিস কোর্স মূলত বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিভিন্ন ধরনের চাকরি ক্ষেত্রে আমাদের এই অফিস কোর্সটা করতে হয় এবং যেখানে আমরা জব করি না কেন সেক্ষেত্রে আমাদের এই কম্পিউটার বিষয়গুলো জানতে হয় তো আমাদের এই অফিস কোর্সের আন্ডারে বা অফিস অ্যাপ্লিকেশন যে কোর্সটি রয়েছে সেই কোর্সের আন্ডারে যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে এই প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেস ইত্যাদি ইত্যাদি প্রোগ্রাম তো আমরা মূলত ওয়ার্ড প্রসেসিং বলতে কি বোঝায় আমরা আমরা কম্পিউটার যে শিখতেছি তো কম্পিউটার শেখার আগে আমাদেরকে অনেকগুলো বিষয় জানতে হয় তো বিষয়গুলো যদি আমরা ভালো করে জানি তাহলে কম্পিউটার শেখা আমার মনে হয় কোনো ব্যাপার না যে কোনো কাজ করা খুব সহজ মনে হবে যদি বিষয়ের বিষয়গুলো সম্বন্ধে ভালো করে একটু জ্ঞান অর্জন করি তো যারা নতুন তাদের জন্য কিন্তু আমি বলতেছি যারা এই ভিডিওটি দেখতেছেন যারা একবারে নতুন তাদের জন্য তো ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম হচ্ছে ওয়ার্ড অর্থ শব্দ আর ওয়ার্ড প্রসেসের অর্থ হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ যে কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে যে যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা অর্থাৎ যে যন্ত্র বা উপকরণের সাহায্যে কোনো কিছু লেখাকে বা ব্যবহার করে অর্থাৎ চাহিদা অনুযায়ী যে বিশেষ আঙ্গিকে তৈরি করে মুদ্রণ করি মনে করেন আমি যে একটি ফাইল ওপেন করলাম এই কাজটি আমরা যে কাজটি করছি বা টাইপ করেছি লেখেছি এই কাজটি যেটি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে মুদ্রণের জন্য উপকরণ করা হয়েছে উপযোগী করা হয়েছে তাকে বলা হয় ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম আগে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন অফিস আদালতে সাধারণত টাইপের কাজ করা হতো একটা টাইপ রাইটিংয়ের জন্য টাইপিস রাখা হইতো সেখানে টাইপ করত বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা অনেক দক্ষতার সহিত চমৎকারভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারি এই ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই ওয়ার্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানে অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে আসলে এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড প্রসেসিং যে প্রোগ্রামটি রয়েছে এটি ব্যবহার করলে আমরা কি কি সুবিধা পাবো অনেক তো অনেকেই তো মানে এই বিষয়টি জানতে চায় যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা মাইক্রোসফট এক্সেল বা ওয়ার্ড প্রসেসিং এই প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে যে কম্পিউটারে যে কাজগুলো আমরা করি এই ওয়ার্ড প্রসেসিং এই প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে আসলে সুবিধে কি এর সুবিধেটুকু আমরা যদি একটু ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে আমরা বলতে পারবো যে হাতের লেখার পাশাপাশি আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি বিভিন্ন ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারতেছি বা ওয়ার্ড প্রসেসের ব্যবহার করে বা ওয়ার্ড প্রসেসর যে ডকুমেন্টটি আছে এটি ব্যবহার করে লেখাকে সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে আমরা উপস্থাপন করা যায় এটি আরও যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে নির্ভুলভাবে লেখালেখির কাজ করা যায় এবং ভুল হলে তার সাথে সাথে আমরা সংশোধনও করতে পারি যে কোনো লেখাকে আমরা দ্রুত গতিতে ডিলেট করতে পারি মুছে দিতে পারি আবার নতুন করে আমরা সেগুলো লিখতে পারি তো এটা একটি কাজ এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ টেবিল ফরমেট বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা আমরা খুব সহজেই উপস্থাপন করতে পারি এবং যদি বলি আমি এই লেখাটাকে আর একটা করব তাহলে আমার লেখা লিখতে অনেক সময় লাগবে আমি এটা দ্রুত গতিতে যদি কপি পেস্ট করি আমাদের হয়ে যাচ্ছে তো এটি ওয়ার্ড প্রসেসের একটা গুণাগুণ আমরা যদি আরও বলি একই সাথে একাধিক যে ডকুমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এবং প্রয়োজন পদে দরকারি তথ্য এক ডকুমেন্ট হতে অন্য ডকুমেন্টে কপি করা যায় বিভিন্ন ধরনের লেখাকে এডিট করা যায় সংশোধন করা যায় এই এটি হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের একটা গুণাগুণ এটি আসলে কবে আমাদের বাজারে আসে বা কোন কোম্পানি এটি প্রথম চালু করে তো আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করি যে প্রোগ্রামে আমরা কাজ করতেছি এই প্রোগ্রামটি কত সালে কবে নাগাদ এটি বাজারে চলে এসেছে এবং কোন কোম্পানি এনেছে সেটির বিষয়ে তো অবশ্যই আমাদের একটু জানা দরকার তো আমরা জানি উনিশশো সালে তিরিশে সেপ্টেম্বর আইবিএম পিসির মাধ্যমে এটি প্রথম উদ্বোধন হয় এবং এটি আমেরিকার বিখ্যাত কোম্পানি মাইক্রোসফট কোম্পানি এটি বাজারজাত করে 
আমরা এই অফিস টু থাউজেন্ড সেভেন কীভাবে চালু করে এবং কীভাবে বাইর হয় কয়েকটি উইন্ডো সম্বন্ধে আমরা বেসিক একটু আইডিয়া নেব তো উইন্ডো সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করব তো প্রথমে আমরা যাব এই যে অফিস টু থাউজেন্ড সেভেন অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি আমরা যে চালু করব কম্পিউটার ওপেন হওয়ার সাথে সাথে আমরা এই উইন্ডোটি এই এই ডেস্কটপটি আমরা দেখতে পাব তো উইন্ডোজ সেভেন আমরা অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতেছি তো এইটি হচ্ছে উইন্ডোজ অপারেটিং সেভেনের একটি ইন্টারফেস তো আপনারা লক্ষ্য করুন যে অফিস টু থাউজেন্ড সেভেন অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটি আমরা চালু করতে বা প্রথম যে আমরা স্টার্ট করব এটি করার জন্য আমাদের একটি স্টার্ট বাটন এখানে রয়েছে যে লক্ষ্য করুন স্টার্ট বাটনে আমরা ক্লিক করব এখানে অল প্রোগ্রাম নামে একটি অপশন রয়েছে এই মেনু রয়েছে এই অল প্রোগ্রাম যে বাটনটি রয়েছে এখানে আমরা ক্লিক করব তো ক্লিক করার পর আমাদের অনেকগুলো এখানে প্রোগ্রামের ফোল্ডার এখানে শো করতেছে তো এখানে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি এখানে একটা বার দেখতে পাচ্ছি স্কোল বার স্কোল বার দিয়ে যদি উপরে নিচে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে আমরা যদি যাই তো এখান থেকে আমরা লক্ষ্য করব মাইক্রোসফট অফিস নামে একটি কি ফোল্ডার রয়েছে এই ফোল্ডারটি হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজ প্রোগ্রাম আমরা বলে থাকি যে অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স অফিস অ্যাপ্লিকেশন কোর্স তো এইটাই হচ্ছে অফিস ম্যানেজমেন্ট বা অফিস অ্যাপ্লিকেশন যে প্যাকেজটি রয়েছে মানে এক একের ভেতরে অনেক কিছু অর্থাৎ মাইক্রোসফট যে কোম্পানি চালু করছে যে অফিস মাইক্রোসফট অফিস যে অফিস করতে গেলে কি করা লাগবে সেই অফিসের কোর্সগুলো করা লাগবে से अफिस जे अंडारे जतगुल प्रोग्राम रही है ये प्रोग्रामगुल सम्बन्धे अपना के जानते हैं जानले पर आनी अफिस कोर्सा कमप्लीट हो जाए तो करब ये माइक्रोसफ्ट अफिसर तो एक दिन ही तो सब किस शेखा सम्भव ना আমাদের প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম ধারাবাহিকভাবে শেষ করতে হবে যদি আমি মনে করি যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শুরু করলাম আবার কালকে শুরু করলাম মাইক্রোসফট এক্সেল তো কি হবে আমরা কোনো কিছুই ভালোভাবে জানতে পারব না তো আমাদের জানতে গেলে প্রথমে কি লাগবে মাইক্রোসফট অফিসের আন্ডারে প্রথম যে প্রোগ্রামটি ধরবো সেই প্রোগ্রামটির পুঙ্খানুপুঙ্খানু সব কাজ শেষ করব তারপর পরবর্তী আর একটি প্রোগ্রাম আমরা শিখব তো আজকে যে প্রোগ্রামটি আমরা শিখব বা প্রোগ্রাম সম্বন্ধে একটু বেসিক আইডিয়া নেব উইন্ডোজ সম্বন্ধে সেটি হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস টু এটি আমরা ক্লিক করব এখানে মাউস নিয়ে গেলে এখানে একটা হাতের মতো এখানে হোবার শো করবে এখানে জাস্ট ক্লিক করলেই সেই প্রোগ্রামটি চালু হবে তো আমার এখানে পূর্বে একটি ফাইল সেভ করা রয়েছে অর্থাৎ আপনি এখানে আমি একটু বেসিক আইডিয়া দিই আপনি শুরুতেই যেটি পরবর্তীতে বলতে হতো এখানে যে টিপ টিপ করতেছে লক্ষ্য করুন একটি কার্সার এখানে যদি আমি একটু স্পেস করি তাহলে কি হয় সরে যাচ্ছে তো এই টিপ টিপটে যেখানেই করবে আপনি সেখান থেকে লেখা শুরু করতে পারবেন এই কার্সারটি যেখানে থাকবে সেখান থেকে আপনি শুরু করতে পারবেন তো আমার পূর্বে একটি ফাইল এখানে সেভ করা রয়েছে আমি সেটি ওপেন করব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি সেটি ওপেন করলাম এখন আমি এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড টু যে ইন্টারফেসটা আপনারা লক্ষ্য করুন ওপেন করার সাথে সাথে যেটা বাইর হলো এখানে অনেকগুলো টুল রয়েছে এখানে অনেকগুলো মেনু রয়েছে এই টুলস আর মেনু বা প্রত্যেকটি অপশন আমরা যদি শিখে থাকি আমরা জেনে থাকি তাহলে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সব কিছুই কাজগুলো সহজ মনে হবে অর্থাৎ আমি এই মুহূর্তে যদি এই লেখাটিকে একটু কালার করি তো কালার অপশনটি কোথায় রয়েছে আমি খুঁজতে অনেক সময় লাগবে কিন্তু আমি যদি ইতিপূর্বে জানি যে কালার অপশনটা আছে হোম মেনুতে হোম মেনু থেকে এখানে কালার তো এখানে কালারে ক্লিক করি আমার যে কোনো একটি কালার আমি রেড কালার এখানে দিতে পারলাম লেখাটিকে তো আমাকে জানতে হবে যে কালার অপশনটি কোথায় রয়েছে তো এই যে টুলগুলো সম্বন্ধে আমাদের একটু আইডিয়া নিতে হবে তাহলে আমরা কাজগুলো খুব সহজ মনে হবে তো উইন্ডো পরিস্থিতি আমরা এখন একটু জানবো সবার উপরে আমরা লক্ষ্য করুন যে সবার উপরে যে বারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টাইটেল বার মানে শিরোনাম আপনি যে প্রোগ্রামটি ওপেন করবেন সেই প্রোগ্রামের নাম এখানে উল্লেখ থাকবে আমি মনে করেন ভুল করে ওপেন করেছি এক্সেল প্রোগ্রাম তো এখানে শো করবে এক্সেল প্রোগ্রাম তো এটা সাথে সাথে আপনি ক্লোজ করে দেবেন আপনি বাইর করবেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ল্ড যেটি শিখতেছেন যদি আপনার আজকে কাজের দরকার 
সেটা এখানে আপনার নামটি শো করবে পাশে লক্ষ্য করুন যে প্রোগ্রামে বা যে ডকুমেন্টটা আমি বাহির করছি অর্থাৎ যে ডকুমেন্টটা আমি সেভ করছি আমার নামে সেটির নাম দেওয়া রয়েছে টেক্সট বুক অর্থাৎ এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমি একটা লেখা লিখছি এটি সেভ করছি টেক্সট বুক নামে পাশেই আমরা ডান দিকে একটু লক্ষ্য করুন ডান দিকে একটু লক্ষ্য করুন যে এখানে একটি তিনটি অপশন আমরা লক্ষ্য করতে পারতেছি তো এই মিনিমাইজের কাজ কি আমি যদি মিনিমাইজ বাটনে ক্লিক করি যে প্রোগ্রামটি এটি যদি মিনিমাইজ করি তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটি টাস্ট বারে কি জমা হয়ে থাকলো প্রোগ্রামটি এখন টাস্ট বারে জমা হয়ে থাকলো এটি যদি আমি আবার ক্লিক করি তাহলে কি হবে শো হবে অর্থাৎ হাইট এবং শো দুটির কাজ আপনি এখান থেকে করতে পারবেন মিনিমাইজ অপশন থেকে এটি তেমন একটা প্রয়োজন হয় না এটি যদি আপনি স্ক্রিনটাকে ছোটো বড় করেন তো এখানে যদি আমি রোটেশন ক্লিক করি তাহলে এটি ছোট হবে বড় হবে এখান থেকে আপনার ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে টেনে এনে ছেড়ে দিলে এটি ছোট বড় করা যাবে কাস্টমাইজ করে স্ক্রিনটিকে ছোট বড় করা যাবে আবার এটিকে যদি আমি ফুল স্ক্রিনে ক্লিক করি অর্থাৎ রোটেশনে ক্লিক করি তাহলে মিনিমাইজে ক্লিক করি তাহলে এবার এটা পূর্ণঙ্গ স্ক্রিন জোরে পর্দা জোরে এটা শো করবে আর এই ক্লোজ যে বাটনটি রয়েছে আমি যদি ক্লোজ করি তাহলে কী হবে প্রোগ্রামটি বন্ধ হয়ে যাবে প্রোগ্রামটি বন্ধ হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমরা ক্লোজ করতে পারব তো পাশেই আর একটি বাটন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কুইক এক্সেস টুল বার কুইক এক্সেস টুল বার এই বারটির নাম হচ্ছে কুইক এক্সেস টুল বার এ বাটনের কাজ আমরা পরবর্তীতে আমরা দেখাবো আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি টুল নিয়ে আমি আলোচনা করব তো আজকে যেহেতু টুল বার উইন্ডো সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করতেছি সেহেতু আজকে আমরা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব না এই এই টুল বারটির নাম হচ্ছে কুইক এক্সেস টুল বার আপনারা জেনে রাখুন এই বারটির নাম হচ্ছে কুইক এক্সেস টুল বার পাশেই একটি আমরা বাটন দেখতে পাচ্ছি অফিস বাটন এখানে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে একটা মেনু বার হবে একটা লিস্ট বার হবে তো এই অপশনগুলো আমরা প্রত্যেকটি অপশনের কাজ শিখব এবং এই অফিস বাটনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে আমরা একজিট যে ওয়ার্ডটি রয়েছে একজিট ওয়ার্ড এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা প্রোগ্রামটা সহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে আবার এটি আমি ওপেন করি তো অফিস বাটনে এখান থেকে একজিট করলে আমরা প্রোগ্রাম থেকে বাইর হলাম এটি হচ্ছে নেসের দিকে আপনারা লক্ষ্য করুন এই যে মেনু বার অর্থাৎ এই টাইটেল বারের নেসে যে মেনুগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোকে মেনু বার বলা হয় বা রিবনও বলতে পারেন লেটেস্ট ভার্সনে আমরা রিবন বলতে পারি তো এই মেনু আমরা সহজে বলতে পারি মেনু তো এই মেনুর আন্ডারে অনেকগুলো টুল আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা টুলের কাজ আমরা শিখব এই টুলগুলোর কাজ যদি আপনি শিখতে পারেন তাহলে আপনি মনে করেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শেষ অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সব কাজে পাবেন তো প্রত্যেকটা টুল নিয়ে আলোচনা আমরা পরবর্তীতে করব তো এই মেনু বারের নিচে যে টুলগুলো আমরা দেখতে পাইলাম এই টুলের নিচে আপনি লক্ষ্য করুন একটা একটা স্কেল দেখা যাচ্ছে তো এই স্কেলটাকে এই পেজের যে উইথটা আছে পুস্ততা রয়েছে এই পুস্তটা আমরা এখান থেকে নির্ধারণ করতে পারি এখান থেকে পাশে একটু দেখুন স্কেল দেখা যাচ্ছে হরিজিনাল স্কেল মানে ভার্টিক্যাল স্কেল এটাকে বলা হয় হরিজিনাল স্কেল আর এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল স্কেল তো এই ভার্টিক্যাল স্কেলের আমরা উচ্চতা বা হাইট আমরা এখান থেকে এই পেস্ট স্কোরিং করা যাচ্ছে মানে উপরে নিচে পেস্টটাকে আপ ডাউন করা যাচ্ছে এটি একটি বার্ডন পাশে আমরা নিচের দিকে লক্ষ্য করুন এখানে একটা স্টাটাস বার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্টাটাস বারে আমাদের পেজ ওয়ান আমরা আমাদের এখানে পেজ শো করতেছে ওয়ান আমরা যদি এখানে দেখি ওয়ার্ড রয়েছে একশো পঁচাত্তরটি তো এই ওয়ার্ড ক্লিক করলে আমাদের এখানে কয়েকটি পেজ রয়েছে ওয়ার্ড রয়েছে শোগুলো এখানে শো করবে তো পাশে আমরা আর একটি অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লক্ষ্য করুন এই অপশনগুলোর নাম হচ্ছে ভিউ এখানে আমরা কোন ভিউতে আমরা এই লেখাগুলো দেখব এটি নির্ধারণ করার জন্য এইখান থেকে আমরা সহজে কুইকলি কাজ করতে পারব এবং এখানে রয়েছে জুম 
এখানে ছোট বড় করে দেখা যাবে এই লেখাগুলো লেখার সাইজ ঠিক থাকবে কিন্তু লেখাটাকে ছোট বড় করে দেখার জন্য এই প্যানেলটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এর আমরা ইন্টারফেস বা উইন্ডো সম্বন্ধে বেসিক একটা ইন্ট্রোডাকশন আমরা জানলাম তো পরবর্তীতে আমরা এর প্রত্যেকটি টুল বা প্রত্যেকটি বিষয় বা মেনু নিয়ে আলোচনা করব আমরা কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে শিখব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শেখার পর আমরা অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো শিখব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন আর আমার এই চ্যানেলটি যদি আজকে আপনি প্রথমবারের মতো ভিজিট করে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশাপাশি বেল বাটনে ক্লিক করবেন যদি বেল বাটনে ক্লিক করে থাকেন তাহলে পরবর্তীতে আপনি এই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার ওখানে নোটিফিকেশন চলে যাবে তো এতক্ষণ যে ধৈর্য সহকারে আমার এই ভিডিওটি দেখলেন এর জন্য আপনাদেরকে ঘাট আইটি সেন্টারের পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এবং ভালো থাকবেন আল্লাহ যেন আপনাকে সুস্থ রাখে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ রইল তো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ